Ik ga het goed doen. Ik ga het goed doen. Ik ga het goed doen. Ik ga het goed Ik ga het Ik ga Ik ga Ik we hebben nu green hydrogen, green hydrogen, was we hebben nu een green hydrogen, we hebben nu een green green hydrogen, we hebben nu een green hydrogen, we hebben nu een green hoe gaat dat geen naald maar in haar beest die gaat die kava mere? Dus is dat ook hier niet wat kunje? Zodat we in de informatie roeien maar karu. Bye dank je captain lekker. Bye 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 dank je. Zeef mij naar mijn beest dat je die real dance geniet. Ja die real dance is deel van onze cultuur. Die real dance is deel van onze cultuur uh, in die verleden. Als ons in jemse mensen die kooi kooi, wat betekent mens mens. Als ons gelukkig is, dan het ons gewiel. Als daar een kind geboren was, dan het ons die real dance gedoen. Om die vier. En als die nieuwe maan komt, dan het ons gedaan. Want die volman zei voor ons, dat is jachttijd. En dan het ons die lucht nodig om onze wild te lopen jachten. En wanneer ons klaar die wild gejag het, en ons komen is toe, dan wordt die vier aan die brand gesteekt. En dan wil ons om daar die vier. En je zal ook opmerken dat daar was een cirkelvorm geweest. Want dat is hoe je om die vier die daansvorm uitvoert. En daar is verschillende thema's ook. Want je zal ook opmerken, uh, in die verleden het ons kooi kooi die mensen als ons lang bij elkaar, van elkaar hebben geweest en ons ook keer van elkaar op die plaatsen. Dan hebben die mannen een hand gespeeld. En je kon ook uh, dit zien in die daansvorm wat ik gevoerd is. So, die real is een van die oudste daansvormen in onze geschiedenis. En ons is met een programma bezig waar ons die cultuur uitreid. En dus hoe komt ons, als het hier is, wel eens volgende jaar kijk of ons meer van die real dance groepen naar die vier toe kan brengen. En aan die andere kant weer wil ons graag zien dat jullie moet jullie namens op de kansje Zuid-Afrika toe komen. En uh, dit is bij je belangrijk. Je ziet ons het moet een wonder, wonderlijke cultuur. Maar die cultuur moet bevorderd worden. Ons moet het vertroetel en ons moet zeker maken dat het levendig blijft. Bij van onze mensen het als gevolg van apartheid het ons al verder van onze cultuur wegbeweegd. In Zuid-Afrika het hulle wetgeving gebruik en het geweld gebruik om onze mensen te verhoed om onze moedertaal namen te gebruiken. En hulle het ons geforceer om Afrikaans te praten. En dat is zo so jammer. En daarom is het zo so dankbaar voor jullie viersgeleendheden wat geskip wordt, waar onze taal en cultuur levendig gehou wordt. En zoals ik reed voor je gezegd, het, ons het meer dan 120 verschillende dansgroepen. En ik is een nationale beoordelaar van die real dance, Sinds 2006. En elke jaar 
heeft onze competitie in Zuid-Afrika, waar ons die beste dansgroepen kiest. En, 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 en dat is net natuurlijk om die belangstelling levendig te houden. Uh, so, ik ben dankbaar voor die geleentheid om hier een groep mensen hier naartoe te brengen. Ik moet voor je zeggen, dit was verschrikkelijk moeilijk om hier die dansgroepen die die grensbos te krijgen. Want uh, als gevolg van mensen roof, je weet van mensen wat kunnen stil en in die landen het neem. En dit het meegebracht dat ons moest die nacht, donderdag nacht, toen het zo so koud is, toen moest ons bij die grenspoort slaap in die voertuigen. En, want hulle was niet tevreden met die papierwerk wat ons voorgeleid om die kinders voor die grens te brengen. En die eerste dansgroep het eerst gisteren maar dat tien uur vijf uur aangekomen. En die andere dansgroep, uh, Britstang, het gisteren aan het acht uur gekomen. Maar ik is dankbaar dat die dansgroepen nog een heel beste geleverd het. En ons dank hulle daarvoor en ook voor de africhters. En jullie kan zien, dus vrouwen waar die africhters hun werk doen. En hulle kan zelf goed riel. En ons sê vir jyvrouw Marit en vir jyvrouw Van Rooyen, baie baie dankie voor die geleentheid. En dan moet ik net, uh, ek, uh, dit zo een paar woorden sê. Ik weet... Hier in Namibië, in Botswana, in Zuid-Afrika. Ons mensen is die inboerlinge in jullie landen in. Maar wat zo afzierlijk is, dat ons is op die economische zijlijn gerangeerd. En daar moet ons blij. En dan vat die andere mensen die geleentere wat rijkdom is en beweer voor en toe. En daarom zijn jullie opmerk in Zuid-Afrika, Namibië en Botswana. Die afstammelingen van die inboerlingen is die mensen wat die zwaarste krijgen. En in die rechterveld heeft een man een dag voor mij gezegd en ik ga die rechte woord kiezen gebruik, want ik zeg wat hij gezegd heeft. Hij heeft voor mij gezegd, kapitein, daar waar ons blij in die rechterveld, daar loopt onze kinderen voor diamanten. Maar hulle vrek van die honger. Want hulle krijg nie die geleentheid om deel te nemen aan die rijkdom van onze voorvaders. En dit gebeurt zelfs hier in, 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 in Namibië. Baie van onze mensen leven boer die rijkdom. Maar hulle vrek van die honger. Hulle sikkel. Want hulle kan nie deel in die rijkdom van hierdie land nie. En daarom wil ik vandaag een beroep doen. Op onze mensen. Die tijd het aangebreek. Dat ons afstammelingen van die inboerlingen. Dat ons bij elkaar kom, bij elkaar staan. En u zal onthou. Daar, kapitein Hendrik wat ooit een dag gesê. Toe hulle bedreigd word door die Duitsers. Toe sê hy vir die name volke. Al dertien van hulle. Toe sê hy vir hulle. Ons het een gemeenschappelijke vijand. Kom ons vergeet van onze verschillen en ons vecht saam om jullie bedreiging af te weren. En dat was ook zo so ondersteunend in de wereld. Maar nou, hier een groot probleem wat die NAMA zit en andere inboerlingen samen. Ons zit met een gemeenschappelijke vijand. Wat ons weghoudt van economische voorspoed. Wat ons weghoudt van rijkdom. Wat ons weghoudt van welvaart. En ons kan niet voor onze kinderen een goede leven geven. Als gevolg daarvan niet. En daarom wil ik een beroep doen op ons allemaal. Jullie moet nou opstaan. Nou beginnen. Om jullie gemeenschappelijke vijand uh, uh, die hoofd te bieden. Maar weet u waar begint u? Je begint in je eigen huis. Je begint in je, met je bieren. Je begint met je, die straat waar in je woon. Je begint in die gemeenschap waar in je blij. En zo kring dat uit. En dan wordt het een groot gemeenschapszaak. Ik moet een vertrouwen. Volgende jaar is het de Jerusalem wel eens. En ons komt weer bij elkaar. Dat daar een grote mate van eenig is. Onder onze verschillende volken. En dat is belangrijk. 
dat zo daar verschillen is in die verschillende namengroepen in jullie provincie, in jullie land. Wat je verschillen in zit het in kan. En focus op die gemeenschappelijke vijand, alsjeblieft. En dan met betrekking tot die vier in Zuid-Afrika, ons het verschrikkelijk groot uitdaging is. Ons het verschrikkelijk groot uitdaging is. Ik was van voornemen om die vier in september van dit jaar in Zuid-Afrika te houden. Maar als gevolg van economische redenen en een gebrek aan uh, accommodatie zal die virus niet in september maand plaatsvinden. Maar ons het nou besluit samen die Universiteit van Wijskaapland dat ons gaan nou die, die virus verschijf naar die december maand toe van jullie jaar in Zuid-Afrika op die Universiteit van Wijskaapland te gronden. En daar die datum wat ons naar kijkt, is van die 14e tot die 18e december. En ik heb zeker gemaakt, die daar die tegen die 14e december is die scholen in Namibië gesluit, die scholen in Botswana is gesluit en die scholen in Zuid-Afrika is gesluit. Zo so ons kan daar ik kom, als ons wil. Maar daar is nog groot werk wat gedaan moet worden, maar... Dier die genade zal ons het weg krijgen. En ik wil net afsluiten die, die volgende tekst gedeelte van jullie, hier wat jullie moet onthouden. Ons kan niet een succes maken om onze volkeren te verenigen. Nie. Maar je moet kijken wat staan in Philippines 4, vers 13. Ons is tot alles in staat, die Christus, wat ons die kracht geeft. Maar als die van Jeremia 29 vers 11 loopt, die is staan daar geschreven, ik weet wat ik voor jullie beplan het, voorspoed en niet in spoed. So je niet nodig om bang te wees voor die toekomst nie, want Jeremia bemoedig jou met haar tekstvers. En baie kere krijg ons problemen zoals ons ervaren op die papier naartoe, een van mijn stamleden het bij die uh, interkaap bus gekom. Hij zit nu nog in, 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 in die grenspost van die interkaap bus het gebreek. En, maar dit is die problemen wat ons kijkt. Maar nu als dit alles bij ons gebeurt, zei Jeremia 12 vers 5 voor ons. Als voetsoldaten jou moet hardloop. Hoe ga je hardloop als je die in Berde hardloop? Zo so, jullie problemen wat ons uh, nu uh, ervaren. Daar die problemen zien Jeremia 12 vers 5 als voedsoldaten. En die vraag wordt voor ons gevraagd. Hoe zal jullie hardloop als jullie die in perde hardloop? Hoe zal jullie hardloop als jullie problemen groter worden? En dan sluit ik af met Exodus 33, die 14e en die 15e vers. En die 14e vers vraagt die Heer voor Mozes. Wil jij he? Ik moet samen met jullie gaan. En hij antwoordt, die Heer antwoordt in die 15e vers van Exodus 33. Uh, en Mozes antwoordt in die, in die 15e vers. En hij zegt voor die Heer: Ja, Heer, moet niet dat ons hier vandaan optrekt als u niet zelf meer gaat. Nie. En dat is mijn boodschap aan u. Ons kan voor en toe bewegen, maar niet in je kracht, met die kracht van Heer. Nogmaals bij je dankie en het is nogmaals jammer dat ons niet gisteren kon wezen. Bij je dankie.